இந்திய டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அசோசியேஷன் அனைத்து இந்திய வரி செலுத்துவோர் சங்கத்தின் சார்பில் இந்த டீடைல்டு அனாலிசிஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் த டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்ணோம் ஒரு ஹியூஜ் ரெஸ்பான்ஸ் டேர்ன் அவுட் எல்லாம் ஹியூஜாக இருந்தது ராணிசித்தி ஹாலில் பலதரப்பட்ட கொஸ்டின்ஸும் வந்தது அதையும் நாங்கள் உள்வாங்கி எங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் சேர்த்தோம் நான் வந்து முரளி ஆடிட்டர் வி முரளி நான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆல் இண்டியா டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அசோசியேஷன் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அபிஷேக் அவர் வந்து ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அசோசியேஷன் இன்றைக்கி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஸ்பீக்கர்ஸ் கவர் பண்ணி வேரியஸ் க்ளாஸ் பை க்ளாஸ் அனாலிசிஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபினான்ஸ் பில் அதில் எப்படி டைரக்ட் டாக்ஸஸ் ஏன்னா இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் எல்லாம் அந்த ஜிஎஸ்டி இதில் போயிடுது கவுன்சில் மூலமாக தான் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓன்லி ப்ராட் கைட்லைன்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறாங்க அந்த கஸ்டம்ஸில் ரிடக்ஷன் எல்லாத்தையும் பற்றியும் இன்றைக்கி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு அருமையான மீட்டிங்கு மிஸ்டர் அபிஷேக் வாஸ் த மெயின் ஸ்பீக்கர் ஆன் தி டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அவரை பேசுவாங்க ஒரு வெரி எக்ஸலண்ட் பட்ஜெட் இது ஸ்டேபிள் பட்ஜெட் க்ரோத் ஓரியன்டட் பட்ஜெட் ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிறைய எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு மல்டிபிள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் நான் ஒரு பட்ஜெட் எடுத்தீங்கன்னா இது எக்ஸலண்ட் பட்ஜெட்னு யாரும் யாராலையும் பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தரை ப்ளீஸ் பண்ணால் இன்னொருத்தர் டிசப்பாயிண்ட் ஆகார் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் பண்ணி எல்லாருமே கவர் பண்ணி ஒரு பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் க்ரோத் ஓரியன்டட் பட்ஜெட் ஒரு கேப்பெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்து வந்து இது இவ்வளோ வருஷமாக மிடில் கிளாஸ் வந்து ஏதாவது எதிர்பார்த்துருந்தாங்க ஒரு கோவிட் டைம் இருந்தது ஜிஎஸ்டி டைம் இருந்தது இந்த டைம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு எக்கானமி ரிக்கவர் ஆகி பிறகு எடுத்துகிட்டு வந்த பட்ஜெட் இது ஸோ இட்ஸ் அ எக்ஸலண்ட் பட்ஜெட் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பர்சன்ஸ் கூட அந்த ஏழு லட்சமா அந்த நியூ ஸ்கீம் ரெஜீம்ல கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுவும் வந்து நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி ஒரு லிமிடெட் இன்கம் ஏர்ன் பண்றவங்க பென்ஷனர்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப இது ஒரு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா அவங்களுடைய பர்டனை டைரக்ட் டாக்ஸ் பர்டனை ரிடியூஸ் பண்றதுக்கு ஸோ அனதர் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அடிஷனல் டாக்ஸஸ் எதுவும் ஹெவியா போடல அது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இதுல வெல்கம் கூட இது பண்றது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிலையும் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்லேருந்து தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்துருக்கிறது ஒரு நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸு அண்டு இதில் கொஞ்சம் டேக்ஸ் வந்தால் கூட நான் அதை வந்து ஜிஎஸ்டியில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் லார்ஜர் பெனிஃபிட் வந்து கம்யூனிட்டி அட் லார்ஜ் கன்சியூமர்ஸ்க்கு அது போகும் ஆக்சுவலாக அதுக்கு இது வந்து நிதி திரட்டினா தான் அங்கே வந்து ஒரு ரேட்ஸை வந்து குறைக்க முடியும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் அந்த முறையில் சில அடிஷன்ஸ் ஆர் தேர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ வெரி ப்ராக்ரெசிவ் and a very good budget under major, major focus in the budget simplification so or pudhu stack structure pudhu paadina simplification da main objective adavadhu nariya provisions eduthittu varanga proviso class indha complication la eduthittu varama or simple ah understand or pudhu podumakkal eduthinga complication illama na ivlo earn pandrena ina evlo tax irukum avlo idra invest pannom idla podnum idu panna korayum andha complication e illama eduthittu vandha budget idu thavara return filing kuda single itr form இதுக்கு பிறகு ஐடிஆர் ஃபார்ம் வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்காது முன்ன வந்து செவன் ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது எந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணுவோம் எனக்கு இந்த இன்கம் இருக்கா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா எவ்வளோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருக்கா பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்கா ஒவ்வொரு கொஸ்டனை ஆன்சர் பண்ணி எந்த ஃபார்மில் ஃபைல் பண்ணணும் தப்பான ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைலே பண்ணாத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை அப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ இட்ஸ் அ சிங்கிள் ஐடிஆர் ஃபார்ம் ஃபார் விச் எவர் அசஸ் யூ ஆர் ஸோ வெரி வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஒரு சேலரிட் பர்சனாக இருக்கட்டும் ஒரு நார்மல் பர்சன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தி எக்ஸ்பர்டீஸ் அவ்வளோ இன்டெப்த் நாலேஜ் இல்லைனா ஒரு சிங்கிள் ஐடிஆர் ஃபார்ம் எப்படி ஃபைல் பண்ணி எப்படி எனக்கு ஒரு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் இந்த பட்ஜெட் ஃபவுண்டேஷன் ஏன்னா நம்மளுடைய உலக இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே இன்ஃப்ளேஷன் ரெசிஷனில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து க்ரோத் காமிக்கிறோம் அபவ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதுவே ரொம்ப பெரிய ஒரு இது மற்றலாம் சில கண்ட்ரீஸில் மைனஸே போயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு சேலஞ்சிங் சூழ்நிலையில் இந்தியாவுடைய க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்குது அதுக்கு இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் மிடில் கிளாஸுக்கு நம்ம எடுக்கும்பொழுது அந்த பர்டிகுலர் இன்கம் ஸ்லாப்பில் இது எப்படின்னா ஏழு லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அவங்க கட்ட வேண்டிய
அது ஒரு லட்சம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு லாங் பேக் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஐம்பதாயிரம் வந்து நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் என்பிஎஸ்ல மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ரெண்டு லட்சம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எயிட்டிசியில் வருது முன்னெல்லாம் பழைய பட்ஜெட் போடும்பொழுது எக்ஸம்ஷன் லிமிட் என்ன டேக்ஸ் லேப் என்ன அடுத்து தேர்டு வந்து எயிட்டிசி அதை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க எயிட்டிசினா எல்ஐசி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பிபிஎஃப் யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஹவுசிங் லோன் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அது உங்களுக்கு இப்போ அதில் நிறைய பேருக்கு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டே கிராஸ் ஆகிருக்கும் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் போல் நிறைய பேருக்கு கிராஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அதை வந்து அடிஷ்னலாக கொடுத்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் இன் டேக்ஸ் வராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டிசி அப்படின்றது எல்லாருக்கும் உண்டு அவர் மில்லினராக இருந்தாலும் சரி டாட்டாவாக இருந்தாலும் பிர்லாவாக இருந்தாலும் அம்பானியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அந்த எயிட்டிசின்றது அப்ளிகபிள் அவருடைய ஸ்லாப் வந்து ஹையாக இருக்குன்னு வச்சுங்க நாற்பது பர்சன்ட் ஸ்லாப்பில் அவர் வராரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் சர்ச்சார்ஜில் அவர் வந்தார்னா அவருக்கும் அந்த எயிட்டிசி பெனிஃபிட் வரும் உங்களுக்கு வேறஸ் இவங்க கொடுக்கறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்கம்குள்ள வர்றவங்களுக்கு தான் இது பெனிஃபிட் வரும் அந்த இன்கம்மை கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை லக்ஷ்மண் ரேகான்னு வச்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா பெனிஃபிட் இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்லாப் வந்து அந்த சர்சார்ஜுன்றது ரொம்ப இருந்தது அந்த சர்சார்ஜே கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க ஃபார் தி ஹையஸ்ட் ஸ்லாப் பர்சன்ஸ் இப்போ சர்சார்ஜ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் இருக்குது அந்த டைமில் வந்து சர்சார்ஜ் தேவை எஜுகேஷன் செஸ் வே தேவை இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேபிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு இது தேவை அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த செஸ்ஸு வந்து எக்ஸ்ட்ரா அது வந்து வில் கோ டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் அதை ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இப்போ நார்மல் பேசிக் இன்கம் டேக்ஸ்ன்றது சென்ட்ரலும் ஸ்டேட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது பட் இந்த செஸ் ஒன்று கொண்டாடுறாங்க பாருங்கள் அந்த சர்சார்ஜ் வந்து ஸ்பெசிஃபிகலி கோ டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டி ஒன்லி உங்களுக்கு உப்போ அந்த சர்சார்ஜ் அவனுக்கு போகிற கிட்டியே கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் அவங்க இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லேயே எஃப்எம் சொன்னாங்க இது ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட்டு டேக்ஸ் இது அதை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம இது பண்ணியிருக்கிறோம் அவங்களுக்கு தான் டைரெக்டாக அவங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு டைரெக்டு மற்றவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாபை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏழு லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன் அதில் ஸ்லாப்பு கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு நியூ ரிஜிம் அண்ட் ஓல்டு ரிஜிம் வந்து அப் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இஸ் தி கட் ஆஃப் அதனால் ஸோ அதை எக்ஸிட் பண்ணும்பொழுது பெரிய பெனிஃபிட் வந்து மிடில் கிளாஸுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல உங்களுக்கு டைரெக்ட் டேக்ஸஸ் மூலமாக ஏன்னா எயிட்டிசியும் மாற்றலை அந்த எக்ஸம்ஷன் டிடக்ஷனும் மாற்றலை பேங்க் அண்ட் அதர் திங்ஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அமௌண்ட் பார்வர்ட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் லிமிட்டில் தான் இருக்குது ரீபேமெண்ட் ஆஃப் தி திங் எயிட்டிசியில் தான் வருது அதனால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த சேவிங்ஸு அந்த இன்சென்டிவ் எதுவும் இதில் இல்லை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சீனியர் சிட்டிசன் டெபாசிட் ஸ்கீம் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் சீலிங் இருந்தது இப்போ தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஆக்கியிருக்காங்க இப்போ ஸோ அதில் வந்து செக்யூர்டாக இல்லைனா நிறைய பேர் அந்த என்பிஎஃப்சி பிளேட் கம்பெனிஸில் போட்டு நிறைய பேர் ஏமாந்துடுறாங்க அதனால் அது கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் அந்த விமன் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வர மாதிரி ரெண்டு லட்சத்துக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் வந்து லிமிட் இருந்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஒருத்தர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக போடும்பொழுது இவ்வளோ போடலாம் அப்படின்ற சீலிங்கை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவலானால் இவ்வளோ போடலாம் ஜாயிண்டாக இருந்தால் இவ்வளோ போடலாம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அது எல்லாமே டேக்ஸபிள் எதுவுமே எக்ஸம்ஷன் கிடையாது எல்லாமே டேக்ஸபிள் ஈவன் சீனியர் சிட்டிசன் டெபாசிட் ஸ்கீம் கூட பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது ஆச்சு தவிர அதுலேருந்து வர இன்கம் அவர் கட்டணும் உங்களுக்கு தட் இஸ் அஸ்டிங்